남수단으로 알려진 국가의 정식 명칭은 Republic of South Sudan, 남수단 공화국입니다. 남수단의 국기는 제2차 수단 내전이 종식된 2005년에 제정되었으며 수단 인민해방군의 길을 바탕으로 제정되었습니다. 범아프리카주의를 나타내는 검정색과 빨강색, 초록색으로 이루어진 국기는 검정색은 흑인을, 빨간색은 자유를 위해 흘린 피를, 초록색은 국토를, 두 개의 하얀색 선은 평화를 상징합니다. 왼쪽의 파란색 삼각형은 나일강, 노란색 별은 베들레헴의 별로 남수단의 단계를 상징합니다. 남수단은 동아프리카에 위치한 국가이며 수도는 주바입니다. 북쪽으로는 수단, 동쪽으로는 에티오피아, 남쪽으로는 케냐, 우간다, 서쪽으로는 중앙아프리카 공화국과 접합니다. 국토 면적은 62만 제곱킬로미터로 비슷한 면적의 국가로는 소말리아, 중앙아프리카 공화국이 있습니다. 인구는 2018년 기준으로 약 1,300만 명의 인구가 살고 있으며 이는 경기도 인구와 비슷합니다. 남수단의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 30억 달러, 이는 약 세계 155위 정도로 비슷한 수준의 국가로는 안도라, 동티모르를 꼽을 수 있습니다. 남수단에는 200개가 넘는 부족들이 있는데 크게 나일제족과 나일함족, 남서수단족으로 나눌 수 있습니다. 남수단인들은 대부분 마르고 키가 아주 큰 체형입니다. 주로 시족 공동체 생활을 하며 대부분 농업과 목축업에 종사합니다. 공식어는 영어이나 수도 주바 지역에서는 혼성어인 주바 아랍어가 쓰이기도 합니다. 부족 사회에서는 토착 언어도 많이 사용되고 있습니다. 토착 종교와 기독교를 믿는 이들이 많으며 이슬람 교도가 대다수를 차지하는 수단과는 달리 남수단의 이슬람 교도는 소수에 불과합니다. 남수단과 수단 전체 지역은 예로부터 지리적으로 인접한 북쪽의 이집트, 남쪽의 에티오피아 사이에서 흑망성세를 함께했다고 볼수 있습니다. 동시에 남수단 지역 내에서도 수많은 부족들을 기반으로 군소왕국들이 생기고 사라지는 과정이 계속되었지만 수단 지역을 전체를 장악하는 국가의 탄생은 나타나지 않았습니다. 1870년대 이집트가 남수단 지역을 식민지로 삼았고 1882년 영국이 또 수단 지역을 침략했습니다. 이렇게 1899년부터 수단 전 지역에 영국, 이집트의 공동통치가 시작되는데요. 당시 영국은 수단을 북부와 남부로 분리하여 통치하였는데 이때부터 현대의 남수단 역사가 시작되었다고 볼수 있습니다. 2차 세계대전이 끝난 지 11년이 지난 1956년 수단은 영국과 이집트로부터 독립하고 남부와 북부는 합쳐져서 하나의 국가가 됩니다. 하지만 수단 북부 지역은 이슬람교를 믿는 아랍계 민족이 남부 지역은 토착신앙과 기독교를 믿는 아프리카계 흑인으로 구성되어 있어 종교적, 인종적, 그리고 문화적 이질감이 심했습니다. 이로 인해 1955년 남북 내전이 발생했고 1972년까지 17년 동안이나 이어졌습니다. 1972년 평화협정이 체결되면서 1차 내전이 수습되는 듯 싶었지만 얼마 지나지 않아 중앙정부는 남부 수단 지역에 이슬람화 정책을 추진하려 했습니다. 이에 남부 수단의 반군 세력인 수단인민해방운동은 수단인민해방군을 조직해 저항했고 결국 1983년 남북 분리를 요구하는 2차 내전이 발발했습니다. 2차 내전은 2005년까지 22년 동안이나 이어졌고 이 내전은 아프리카에서 가장 오랫동안 지속된 내전이라고 합니다. 두 차례의 내전으로 남수단에서만 250만 명 이상이 목숨을 잃고 500만 명에 이르는 피난민이 생겼습니다. 마침내 2005년 1월 포괄적 평화협정이 체결되었고 2011년 남수단의 분리독립 여부를 결정하는 국민투표에서 98%의 찬성으로 남수단 독립이 확정되었습니다. 같은 해 7월 9일 남수단은 남수단 공화국이라는 이름으로 독립함과 동시에 유엔에 가입하여 193번째 회원국이 되었습니다. 남수단은 기본적으로 대통령제 공화국입니다. 대통령은 국가원수이자 행정부의 수반, 군 통수권자로 임기는 4년입니다. 남수단 정치 세력의 근간은 수단인민해방군 SPLN입니다. 수단인민해방군은 2005년 2차 내전 당시 정부군의 대항해 평화협정을 이끌어내며 남수단의 자치권을 인정받는 데큰 역할을 했습니다. SPLN의 창설자이자 지도자인 
조은 가랑이 남수단 자치정부의 대통령을 맡았지만 2005년 7월 의문의 헬기 추락사고로 사망하자 당시 부통령을 맡았던 살바키르 마이러디티가 그 자리를 이어받았습니다. 남수단 초대 대통령인 살바키르 마이러디티는 헌법을 개정하여 독재를 시작합니다. 독재를 반대하고 민주화를 추구하는 반군들이 부통령인 마찰을 중심으로 모여 대통령에 대항한 치열한 내전을 벌이게 되는데 이 내전이 바로 남수단 내전입니다. 2013년부터 시작된 대통령 세력과 부통령 세력 사이의 극심한 내전으로 인해 남수단 국민들 수만 명이 숨지고 최소 220만 명의 피난민이 발생했으며 2014년 소말리아를 제치고 세계 최악의 파탄 국가라는 오명을 쓰게 됩니다. 이후 유엔과 서구 일강이 중재하에 2015년 8월 평화협정을 맺었으며 2016년 4월 반군 지도자였던 마차르가 부통령을 맡는 연립정부를 구성해 전국이 안정되는 듯 했으나 2016년 7월에 대통령과 부통령의 경호원들이 무력 충돌을 하며 또다시 내전으로 번질 가능성이 생기고 있습니다. 수차례 내전을 겪으며 무너진 남수단의 경제는 쉽게 회복되지 않았습니다. 남수단의 1인당 GDP는 2017년 기준 약 200달러로 전 세계에서 가장 낮은 수치이며 남수단 국민들은 하루에 1달러 남짓한 돈으로 가난하게 생활하고 있습니다. 남수단은 자원도 풍부하고 농산물도 자급자족할 수 있는 나라입니다. 특히 남수단의 원유는 46억 배럴에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 수단 석유의 85%가 남수단 지역에서 나왔고 정부 수입의 98% 이상이 석유에서 나왔습니다. 그러나 석유를 정제할 시설도 없고 내륙국이라 항구도 없어 자원을 제대로 활용하지 못하고 있습니다. 남수단은 습지와 열대우림, 사바나, 산악지대 등으로 이루어져 있습니다. 주로 평평한 지형이지만 남부지역에는 해발고도 3000m가 넘는 높은 산들도 있습니다. 남수단의 세 지역 중 하나인 바르 알 자발 지역에는 세계에서 가장 큰 습지대 중 하나인 수두가 넓게 펼쳐져 있습니다. 수두는 백나일강으로 인해 형성된 거대한 습지대로 전 국토의 15% 이상을 차지하고 있습니다. 1년 내내 기온이 높고 습기가 많은 전형적인 적도기후로 강수량이 아주 많습니다. 11월에서 4월까지 우기가 지속되며 북쪽으로 갈수록 강수량이 조금씩 적어지는 편입니다. 전 국토의 29%는 원시림을 포함한 삼림지대입니다. 남수단에는 수두 습지대를 비롯해 보마 국립공원과 같은 여러 국립공원들이 있어서 수많은 종의 동물들과 식물들이 서식하고 있습니다. 대표적으로는 봉고영양, 자이언트 숲 멧돼지, 숲 코끼리, 버팔로 등이 있습니다. 남수단의 문화는 다양한 언어, 부족, 종교, 전통 등이 어우러져 있습니다. 남수단인들은 보통 성별과 나이, 지위에 따라 그룹을 나누어 식사를 하는데요. 주식은 우유, 쇠고기, 양고기와 채소, 콩, 꿀 등이라고 합니다. 남수단은 전통적인 게임과 스포츠로 유명한데 특히 레슬링과 모의 전투를 즐깁니다. 전통 레슬링은 원래 추수를 마친 후 이를 축하하기 위해 행했던 놀이 중 하나로 황토를 몸에 칠한 건장한 청년 두 명이 싸우게 됩니다. 레슬링이 열리는 도중에 관객들은 춤추고 노래하며 응원을 보냅니다. 축구 역시 빠질 수 없는데요. 원래 남수단은 아프리카에서도 가장 먼저 축구를 즐겨한 국가 중 하나였습니다. 장기간의 내전을 거치면서 제대로 된 리그 출범까지는 오랜 시간이 걸리긴 했지만 국가의 주도와 축구 유망주들에 대한 적극적인 지원으로 인해 현재에도 사랑받는 스포츠로 자리매김했습니다. 이외에도 남수단에는 하이킹, 급류 래프팅, 스포츠 낚시와 같은 야외 스포츠들을 즐길 수 있는 곳이 많이 마련되어 있다고 합니다. 남수단 출신의 유명한 인물로는 미국 프로농구 NBA 선수로 활약하고 있는 루월댕이 있습니다. 루월댕은 어릴 때 2차 수단 내전으로부터 벗어나기 위해 가족과 함께 모국을 떠나 이집트로 이동합니다. 이집트에서 같은 딩카족의 마누투보를 만나 농구를 시작하게 됩니다. 이후 영국으로 망명하여 정식으로 농구를 배우다가 미국 뉴저지에 있는 고등학교에서 농구를 계속하게 됩니다. 고등학교를 졸업한 댕은 체육특기자 장학금으로 듀크 대학교에 진학하고 대학교에서 농구를 하다 중퇴하고는 신인 시절 시카고 불스에서 뛰게 됩니다. 2004년 당시 시카고 불스는 암흑기로 하위권에 있었는데 루얼댕의 활약으로 팀은 7년 만에 플레이오프에 진출하기도 했습니다. 2011년 결승전에서 마이애미 히트와 맞붙게 되는데 
당시 마이애미 히트의 주장이었던 르브롱 제임스는 루얼댕의 수비력을 극찬하기도 했습니다. 이후 데릭 로저와 함께 NBA 올스타 팀에 발탁되는 등 전쟁으로 고향을 떠나지만 미국 NBA 선수로서 성공적인 자리를 잡게 됩니다. 댕은 영국 자산단체인 스쿨홈 서포트와 같은 수많은 자산단체에 재능 기부를 하며 국경 없는 농구 투어를 위해 NBA와 함께 아프리카, 아시아 및 유럽으로 다니면서 많은 인들에게 희망을 전달하고 있습니다. 니제르로 알려진 국가의 정식 명칭은 리퍼블리 오브 니제르, 니제르 공화국입니다. 국명은 나이저강에서 유래하는데 니제르는 큰 하천이라는 뜻입니다. 니제르의 국기는 위에서부터 오렌지색, 하얀색, 초록색의 삼색기이며 중앙에 오렌지색 원이 있습니다. 오렌지색은 독립혁명과 니제르 북쪽 경계선을 이루는 사하라 사막을 하얀색은 평화, 순수, 희망과 사바나 지역을 초록색은 발전과 번영을 의미하며 푸른 초원을 상징합니다. 가운데 오렌지색 원은 태양을 나타냅니다. 니제르는 아프리카 서부에 위치한 내륙국으로 수도는 니아베이며 남쪽으로는 베넨과 나이지리아, 동쪽으로는 차드, 북쪽으로는 리비아, 알제리로 둘러싸여 있습니다. 국토 면적은 약 126만 제곱킬로미터로 프랑스 국토 면적의 약 2배 정도로 서아프리카에서 가장 큰 나라 중 하나입니다. 인구는 2019년 기준으로 약 2,300만 명의 인구가 살고 있으며 이는 서울과 경기도를 합친 인구수와 비슷해 넓은 국토에 비해 낮은 인구 밀도를 보이고 있습니다. 니제르의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 81억 달러, 이는 세계 139위로 비슷한 수준의 국가로는 몰도바를 꼽을 수 있습니다. 니제르의 민족 구성은 하우사족이 50% 이상을 차지하며 그외 제르마족, 푸라족, 투아레그족 등의 여러 민족이 있습니다. 니제르의 공용어는 프랑스어이며 하우사어, 아랍어도 사용되고 있는 편입니다. 주민의 약 80%가 이슬람교도, 20%가 그리스도교이고 그외 전통적인 부족 종교를 믿습니다. 니제르는 북부의 베르베르족, 남부의 아프리카 제족이 서로 접하는 지대에 위치해 있습니다. 사하라 사막 출신인 투아레그족이 오랫동안 이 지역을 지배하고 있었으며 북아프리카의 마그리브 지방과의 대상 교육의 중심지로 발전했습니다. 그 후로도 여러 왕국을 거치면서도 이 지역에 정식으로 국가가 성립되지는 못했습니다. 니제르 지역이 본격적으로 유럽에 알려지기 시작한 것은 1854년과 1870년, 두 차례에 걸친 독일인들의 탐사부터였습니다. 그 후로 1891년 프랑스 군대가 아프리카의 대서양 쪽에 면하는 세네갈에서 동쪽으로 진출하면서 나이저강을 따라 리비아의 트리폴리에 도착하는데요. 당시 탐험에 기초하여 프랑스는 1897년 이 지역에 군대를 주둔하고 영토로 편입, 1906년 영국 프랑스 협정으로 현재의 나이지리아와 국경이 분리되었습니다. 이때부터 나이지리아는 영국령으로 니제르는 프랑스령 서아프리카로 편입되었습니다. 1926년 인근의 부르키나파소의 영토 일부를 병합하였으나 1947년 부르키나파소의 부활로 인해 오늘날의 영토로 축소되었습니다. 프랑스 통치 시대에는 프랑스령 서아프리카 식민지 여러 국가와 비슷한 역사를 거쳤고 민족주의 독립운동도 거의 없었다고 합니다. 그 상태로 1958년 프랑스 공동체 내에 공화국이 되었다가 1960년 8월 완전 독립하여 유엔에 가입하였습니다. 1960년 프랑스로부터 독립한 후 다수 종족을 결합한 통일국가로 안정된 정치 발전을 이룩한 니제르는 국민 직접 선거로 선출되는 임기 5년에 의원 83명으로 구성된 단원제 국민의회를 구성했습니다. 초기 대통령으로 선출된 H. 디오리 대통령은 재선을 거쳐 1970년에 3선이 되었으나 1974년 육군참모장 세이니 쿤체의 군사 쿠데타에 의해 추방되고 쿤체를 수반으로 하는 강력한 1인 독재체제가 출현하였습니다. 1987년 쿤체가 지병으로 사망한 후 신헌법을 채택하여 대통령제 공화국이 된 리제르는 그 후로도 두 차례 군사 쿠데타를 겪으면서 계속해서 전국이 불안했습니다. 현재 니제르는 1999년 채택한 신헌법에 따라 대통령제 공화국입니다. 2011년 4월에 실시한 대통령 국민의회 선거에서 마하마두 이스프가 대통령에 당선되어 현재까지 대통령직을 맡고 있습니다. 외교적으로는 비동맹 중립을 표방하면서 최근의 어려운 경제 상황을 타개하기 위하여 프랑스를 비롯해 미국, 독일, 일본 등 주요 선진국과의 관계 기밀화에 노력하고 있고 
서아프리카 국가들과도 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 니제리아 남부 사바나 지역에서 잡곡과 땅콩, 모카 등이 재배되고 북부 사막지대에서 유목을 하며 국민 총생산의 약 40%는 농업 생산으로 충당됩니다. 별다른 부존자원이 없는 척박한 환경에서 농목축업 등 1차 산업에만 의존하는 경제구조 탓에 니제르는 아프리카에서도 가장 가난한 나라 중 하나로 1인당 국민소득도 489달러로 상당히 낮습니다. 1970년대 우라늄 수출이 시작되어 경제성장을 이루었지만 정부의 무리한 투자 실패와 국제 우라늄 시세 하락으로 인해 경제 호황기는 길게 이어지지 않았습니다. 게다가 1974년 이래 가뭄으로 수출용 농산물인 땅콩의 생산량이 급감해 경제적 타격과 식량난을 겪게 됩니다. 불안한 전국과 경제구조로 인해 니제르는 1987년 이후 마이너스 성장으로 바뀌었고 최근까지도 서방국가의 대외 원조에 의존하고 있습니다. 바다에서 650km 떨어진 니제르는 아프리카 내륙에 위치한 내륙국으로 사하라 사막과 접하고 있습니다. 각기 다른 7개의 국가와 국경을 접하고 있어 국경선의 길이만 해도 5,700km에 달한다고 합니다. 니제르는 매우 무덥고 건조한 전형적인 아열대 기후가 나타납니다. 국토의 80%가 사막으로 이루어진 니제르는 지구상에서 가장 더운 국가로 알려져 있습니다. 평균 기온이 30도이고, 여름철인 3월과 7월 사이에는 낮 기온이 50도에 육박할 정도라고 합니다. 리비아, 알제리 등과 국경을 접하고 있는 북부에는 제법 높은 고온도 있지만, 전체적으로는 해발고도 300m 수준의 평탄지가 많습니다. 국토 남단의 나이저강 유역이 그나마 사바나 기후 지역으로 농경이 가능해 인구의 90% 이상이 이 지역에 집중되어 있습니다. 니제르의 주민의 약 20%가 유목민이고 도시 인구는 5% 정도에 불과합니다. 취향률도 매우 낮아 자연스럽게 문맥률은 매우 높은 편입니다. 그나마 프랑스와 유네스코의 지원을 받아 현대 들어 교육시설이 차츰 확대되고 있는 추세입니다. 의료 수준도 매우 낮은 편인데다 그마저도 도시에 집중되어 있어 시골 주민들은 매우 열악한 환경에 처해 있습니다. 때문에 유아 사망률이 매우 높고 평균 수명도 43세로 매우 낮습니다. 니제르에서는 서아프리카에서 가장 크고 화려한 행사인 큐어 살레 등 다양한 축제가 열리는 걸로 유명합니다. 우기가 끝나는 시기인 매년 9월, 니제르의 각 지방마다 열리는 큐어 살레는 니제르에서 가장 큰 축제입니다. 정확한 날짜는 매년 바뀌지만 대체적으로 9월 마지막 주에 시작해 약 일주일간 이어집니다. 큐어 살레의 하이라이트는 유목민족인 워다베족이 펼치는 축제, 게레올입니다. 오다베족 남성들이 축제 기간 동안 여성처럼 분장을 하여 미인 선발 대회를 개최하는데요. 오다베족 남성들은 이 대회에서 1등을 차지하기 위해 몇 시간씩 분장을 하고 춤을 추거나 노래를 부르며 자신만의 매력을 뽐낸다고 합니다. 니제르에서 잘 알려진 인물로는 영화감독이자 배우인 오마로우 간다가 있습니다. 그의 작품은 1960, 70년대 아프리카 영화가 국제적인 관심을 받는 데 공헌했습니다. 간다는 1935년 니제르의 수도 니아메에서 태어났습니다. 성장기 시절을 니제르에서 보낸 그는 16세의 나이로 1951년부터 55년까지 프랑스 극동 원정대 군대에 입영되었습니다. 인도 차이나 전쟁에 참전하여 아시아에서 2년을 보낸 후 니제르로 돌아온 간다는 코티드 부아르로 이주하여 아비장 항만에서 장거리 항해사가 되었습니다. 그곳에서 그는 프랑스 인류학자이며 영화 제작자인 장 루슈를 만나게 됩니다. 장 루슈는 코트디부아르에서 인류학을 연구하며 더불어 영화를 제작하고 있었는데 간다는 장 루슈의 영화 제작일을 도우면서 조금씩 영화일을 배우게 됩니다. 단역으로 시작해 점차 주연을 맡기도 하면서 경험을 쌓은 뒤몇 해가 지나선 니아메로 돌아온 간다는 본격적으로 영화 연출과 카메라 및 사운드 공부를 하게 됩니다. 그는 인도 차이나에서의 경험을 바탕으로 1968년 45분 러닝타임의 영화 카바스카보를 제작하게 됩니다. 영화는 인도 차이나로 간 프랑스 식민지 군인으로서 전쟁에 나간 동료와 인간관계에 대해 다루었습니다. 카바스카보는 제6회 모스크바 국제영화제에서 상영되었습니다. 오마르오 간다는 1970년대에도 활발하게 영화 제작을 계속했으며 그중 많은 작품이 국제적인 찬사를 받게 됩니다. 가장 유명한 작품으로는 일부 다체제와 강제 결혼을 다루고 있는 아프리카 권력에 대한 비판적 메시지를 담은 1970년작 르 와쩌 폴리 게임이 있습니다. 이 영화는 제3세계 칸 영화제로 불리는 페스파코 영화제에서 최우수상을 수상하였습니다. 그 외에도 여러가지 다큐멘터리 영화도 제작한 간다는 1981년 
1월 1일에 영화 제작 도중 심장마비로 사망하게 됩니다.